தமிழ் உங்களில் ஒருவன் சேனலில் இருக்க அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய் ஃபைனலாக நம்ம ஜஸ்டிஸ் ஜெயராஜ் அண்ட் பெனிக்ஸ்க்கு ஜஸ்டிஸ்க்காக இவ்வளோ நாள் நம்ம குரல் கொடுத்ததுக்கு கொஞ்சமாச்சு பலன் கிடச்சிருக்கு எஸ் நேற்று வந்துட்டு அதில் முக்கியமான இருந்த எஸ்ஐ வந்து கைது பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக வந்துட்டு மொத்தம் ஆறு பேர் மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க கொலை வழக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆறு பேர் இல்லை நாலு பேர் மேலே தான் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆறு பேர் ஏதாவது நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க ஸோ அந்த நாலு பேர் மேலே ஃபைல் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் மேலே இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் பல பேர் கைது செய்யப்படலாம் அதுலேயும் சில பேர் வந்துட்டு எஸ்கேப் ஆகி தப்பிச்சு ஓடிட்டாங்க ஸோ மாட்டக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இதில் இன்னும் பல விஷயங்கள் வெளியே வந்திருக்கு நம்ம ரேவதி வந்துட்டு தைரியமாக வந்துட்டு வெளியில் சொல்லிட்டாங்க அந்த ஒரு விஷயத்துக்கே ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது உயிருக்கு பயந்து வெளியில் வந்து சொல்கிறதுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ஸோ அவங்க அவ்வளோ பெரிய காரியம் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஊரே இந்த நாடே வந்துட்டு திரும்பி பார்க்க வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் பெருமைப்படுத்த வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அவங்களோட உயிருக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குற மாதிரி பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் தான் சேஃபாக பார்த்துக்கணும் இதையும் தாண்டி ரேவதி அந்த போலீஸ் உமன் போலீஸ் அவங்களோட ஹஸ்பண்டும் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலாக நடந்த அன்னைக்கு இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபோனில் பேசியிருக்காங்க ரேவதி வந்து ஸ்டேஷனில் இருந்துட்டு ஹஸ்பண்டை கால் பண்ணி எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் தவிக்கி அங்கே வந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்ற மாதிரி புரியாத மாதிரி அங் ஆப்போசிட்லேருந்து அவர் கேட்டுட்டு இருக்கார் ப அவங்க அடையாவதி சொல்லியிருக்காங்க திருப்பி ஐ மீன் அடித்து முடிச்சு கேப் விட்டு திருப்பி வந்து அடிக்கிற கேப்பில் வந்துட்டு ஜெயராஜ் அதாவது ஃபெனிக்ஸோட அப்பா நம்ம உமன் போலீஸ் ரேவதி கிட்ட தான் தண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த தண்ணி கேட்கும்போது கொடுத்துட்டு வந்து அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப முடியாமல் அவங்க ஹஸ்பண்டு கால் பண்ணி புலம்பியிருக்காங்க இப்படி போட்டு அடிக்கிறாங்க எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் கான்வர்சேஷன் போயிருக்குது அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் போனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ள நேரடியாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கான்வர்சேஷனில் அவங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காகவும் பயப்படாத மனசாட்சி படி எங்கே இருந்தாலும் சரி நடந்தது உண்மையை சொல்லிடு அப்படின்ற மாதிரி நான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி தைரியம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒரு பெரிய லவ் பெரிய ஒரு வணக்கங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால உண்மைகளை சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு தான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு ரைட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்துட்டு இவர் கைது செய்ய பாட்டுட்டாங்க இன்னும் சில பேர் தெரியிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா மூலமையாக நம்ம ஜஸ்டிஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படியா கிடையவே கிடையாது ரெண்டு உயிர் போனதுக்கு யாரெல்லாம் காரணமாக இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே குற்றவாளிகள் தான் போலீஸில் இருந்து அண்ட் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த டாக்டர்ல இருந்து மெஜிஸ்ட்ரேட்ல இருந்து அண்ட் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் இது எல்லாத்துலேயுமே தப்பு தப்பா டிசைன் பண்ணி உங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஃபர் சைடாக மாற்றி கொடுத்த ஒவ்வொருத்தருமே குற்றவாளிகள் தான் ஏன்னா சிம்பிளாக சொல்றேன் நான் அன்னைக்கு அவர் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கல மனசாட்சிக்கு பயந்து உண்மை வெளியில் வந்து வெளியில் போட்டு உடச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா உயிரோடு இருந்திருப்பாங்க மெஜிஸ்ட்ரேட் அவங்களும் சரியாக கவனிக்கல ஸோ அவங்களும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண் பண்ணாமல் இருந்திருந்து இவங்களுக்கு சே இவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நல்ல ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்த்துருந்தாங்களே இன்றைக்கி அவங்க உயிரோடு இருந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே போலீஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு தரப்பு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக அவங்க அக்கா வந்துட்டு பேட்டி கொடுத்தாங்க உண்மை எல்லாத்தையும் சொல்லி நியூஸில் ரைட்டாக எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் நியூஸில் இந்த மாதிரி உண்மையை சொல்கிறதுனால ஒரு யூஸும் இல்லை அதை நாங்கள் வந்துட்டு எவிடன்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டோம் ஏன் எவிடன்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டீங்க ஓப்பனாக பப்ளிக்கில் ஐ மீன் ஒரு காமன் மேனுக்கு நடக்கிற விஷயங்களை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்தால் தான் மூடி மறைச்சிடுறீங்க நாங்கள் பப்ளிக் மூலிமா மீடியா கிட்ட சொல்லாமல் வேறு எங்கே போய் சொல்லுவோம் எதாக இருந்தாலும் ப்ரொசீஜர் படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் ஏன் ப்ரொசீஜர் படி உங்ககிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்தால் அது எல்லாத்தையும் ஆதார் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுப்பீங்க அதுக்கு தானே சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் போயாச்சு இன்னொரு பக்கம் நான் எதிர்ச்சியாக நியூஸ் சேனல் பார்த்தேன் நான் ஒரு விஷயம் நடக்கும் ஒரு ஷோ நடக்கும் தெரியுமா மக்கள் வந்து கால் பண்ணி விஷயங்கள் கேட்குற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு ஷோ நான் என்ன தான் பேசுகிறாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் க
உங்களோட கருத்து என்ன நீடிச்சா நல்லா இருக்குமா நீடிக்காம இருந்தா நல்லா இருக்குமா மக்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலா மக்கள் இப்ப யாரு கேட்டாலும் ஊரடங்கு வேணாம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அடுத்த வழி சோத்துக்கு வழி இல்ல அவன் போய் வேலை செஞ்சாதான் சம்பாதிச்சாதான் அடுத்த வழி சோத்துக்கு வழி சாப்பாடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு சில்லித்தனமா ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணணும் நம்ம ஷோவை கடத்தணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சோ இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் தேவையில்லாத தவிர்க்க வேண்டிய தாண்டி தேவையில்லாத விஷயங்கள் இது ஒரு சில்லித்தனமான ஒரு கேள்வி அப்படின்னு தான் என் கணக்கு தென்பட்டுச்சு சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆஹ் அந்த ஒரு மெயினான எஸ்ஐ ரெண்டு பேர் ஐ மீன் அந்த ஒரு ஆஹ் குடும்பம் படுத்தினாங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஐ மீன் அதுல ஒருத்தர் இருக்கு ஆஹ் மென்டலி அஃபெக்டட் கொஞ்சம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா இதையும் தாண்டி அவரை பற்றி கேவலமான விஷயங்கள்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியல அவர் வந்துட்டு ட்ரிங்க் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏகப்பட்ட பேர்த்த அடிச்சிருக்காரு வெளியில் நியூஸ் வரல இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு லேடிக்கு தப்பு தப்பான கான்வர்சேஷனில் மெசேஜ் சாட் போயிருக்கு ஓகேவா இந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் மூலிமா வெளியே வந்துச்சா இல்லை எப்படி வெளியே வந்துச்சுன்னு தெரியல நான் அந்த ஒரு விஷயங்கள் பட் அதெல்லாம் பேப்பர் ஃபார்மெட்டில் தான் இருந்துச்சு நான் அதெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது படித்து பார்க்கும் பொழுது பட் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு அந்த கான்வர்சேஷன் லேடி கிட்ட கான்வர்சேஷன் போயிருக்கு இல்லையா அந்த லேடி மூலியமாக தான் இந்த ஒரு எவிடென்ஸ் வெளியே வந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம கான்வர்சேஷன் வாட்ஸ்அப்பில் டைப் பண்ணும்போதே தெரியும் லெஃப்ட் சைடு யார் டைப் பண்ணியிருக்கா ரைட் சைடு யார் டைப் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஒரு கான்வர்சேஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரொம்ப கேவலமான தப்பு தப்பான கான்வர்சேஷன் நீங்களே புரிஞ்சுக்குங்க எப்படி பேசியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி இருந்திருக்குது சரி இதெல்லாம் போகணும் இப்போ நம்மளுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடச்சிருக்கு ரைட்டா இதில் நான் சொல்கிற விஷயங்களை தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டாக கிடச்ச எவிடென்ஸ் அதை வச்சு எஃப்ஐஆர் தப்புன்னு நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் ஓகேவா அடுத்த நம்பர் டூ நம்ம வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மீடியாவுக்கு விஷயங்கள்லாம் போய் மீடியா மூலியமாக வந்து நம்ம மூலியமாக யூடியூப்ஸில் முடிஞ்ச அளவு சோசியல் மீடியாஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம நாடுகளையும் தாண்டி வெளி குளோபலைஸ் உலகம் முழுக்க தெரிகிற அளவுக்கு மோஸ்ட்லி அந்த அளவுக்கு நம்மளோட வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி புஷ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் இதனால ஒரு ப்ரெஷர் வந்துருக்குது அவங்களுக்கு உங்களால் தான் நான் சொல்கிறது உணர முடியும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம மேஜிஸ்ட்ரேட் ஐ மீன் நம்ம கோர்ட் அவங்கள வந்துட்டு நீதிபதிகள் அமைச்ச குழு ஸோ அவங்கெல்லாம் போயிட்டு ஹேண்டில் பண்ணும் பொழுது அவங்க கண்கூடல பார்த்த விஷயங்கள் அவமானப்பட்ட விஷயங்கள் ஸோ அங்கே நடந்த சூழ்நிலை இதுக்கெல்லாம் தனியாக வீடியோ போட்டால் நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க நான் சொன்னது அதுவுமே ஸோ அவங்கெல்லாம் கண்கூடல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வெளியில் வந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட் அதில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்காவது ஜஸ்டிஸ் கிடச்சிது அப்படிங்கிறத தயவு இந்த ஒரு விஷயத்த எப்போவுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்பர் ஒன் நம்ம கண்டினியூஸாக வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுனால அவங்களுக்கு ஒரு பயங்கர ப்ரெஷர் வந்துருக்கு அந்த ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அவங்க இந்த ஆக்ஷன் எடுத்து தான் ஆகணும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த ஒரு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இன்னைக்கு இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு கேஸ் வந்துட்டு கண்காணாத இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருந்துருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு தப்பான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தப்புன்னு பட்டாலுமே தயவு செஞ்சு அவங்க எடுப்பாங்க இவங்க எடுப்பாங்க இல்லை அவங்க சம்மந்தப்பட்டு தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் சுற்றி பின்னாடி இருக்கீங்களா உங்கள் கண்ணுக்கு தப்பாப்படுதா தயவு செஞ்சு அது ஒரு வீடியோ எடுத்து வைங்க அது எப்பயா இருந்தாலுமே சரி ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த ஒரு தா சாமானிய மனுஷன் எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தேவையில்லாமல் அஃபெக்ட் ஆகிறானோ அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணது எவிடென்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயங்களுமே ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இப்போதான் எட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இனி இதுக்கப்புறமும் சரி எந்த ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு தப்பான விஷயங்களுக்கு தள்ளப்பட்டாலும் சரி எந்த ஒரு தப்பான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்தாலும் சரி நம்ம குரல் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம குரல் கொடுத்து ஜஸ்டிஸ் வேணும் கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்க முடியும் ஸோ தயவு செஞ்சு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கண்டிப்பாக சில ஜீவன்கள் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுவீங்க நினச்சும் பார்ப்பீங்க ஏன்டா நீ இத்தனை வீடியோ பேசி போடுற இவ்வளோ ஒரு வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுற என்னமோ உன் வீடியோ தான் அங்கே
ஒரு காமன் மேனை காப்பாற்றுறது ஒரு காமன் மேன் சப்போர்ட் பண்ணி வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறது இன்னொரு காமன் மேன் தான் வருவான் நாளைக்கு பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கே ஒரு பிரச்சனைனாலும் நான் வாய்ஸ் கொடுப்பேன் நாங்கள் குரல் கொடுப்பேன் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் போராடுவோம் நான் மட்டும் இல்லை அதாவது சிம்பிள் ஒரு கை மட்டும் ஒழிச்சது அப்படின்னா சத்த வராது இரண்டு கையும் சேர்ந்து இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ரெண்டு கையும் சேர்ந்தால் மட்டும் தான் சத்தம் வரும் அந்த மாதிரி எல்லா காமன் மேனும் சேர்ந்து வாய்ஸ் கொடுத்ததுனால மட்டும்தான் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு ஜஸ்டிஸ்ன்ற விஷயத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டெப் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஒரு ஜஸ்டிஸ் ஜெயராஜன் ஃபினிக்ஸ் ஜஸ்டிஸ்க்காக குரல் கொடுத்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் என்னோட ஸ்பெஷல் லவ் தயவு செஞ்சு உங்களோட குரல் கொடுக்கறத எப்போவுமே லைஃப் லாங் விட்டுறாதீங்க அண்ட் இதுக்கப்புறமும் சரி யாரெல்லாம் குரல் கொடுக்காமல் இருக்கிறீங்களோ இனி வர பிரச்சனைகள் இனி வர ஜஸ்டிஸ்க்கு உங்கள் குரல் கொடுக்கறத ஆரம்பிங்க ஓகேவா ஸோ இதை தான் இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் சொல்ல வந்தேன் இதையும் தாண்டி அந்த ரெண்டு இன்ஸ்பெக்டர் வந்துட்டு இதில் கடுமையாக நடந்துக்கிட்டாங்க இல்லையா உங்களோட ஃபேமிலியை நினச்சி எனக்கு இன்னும் வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளே போய்ட்டு எப்படி நடந்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை தாட் வந்துச்சு அவங்ககிட்ட ரஃபாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்களா டீல் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது சரி இதெல்லாம் போகட்டும் இப்போ அவங்கள ஸ்டேஷனில் அடைச்சிட்டாங்க ஐ மீன் கைது பண்ணிட்டாங்க ரைட்டாக இப்போ அவர் கண்டிப்பாக நினச்சி பார்ப்பார் சே தேவையில்லாம் கூப்பிட்டு அடித்தோமே மானம் போயிடுச்சு மரியாதை போச்சு நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாரும் எல்லாருமே ஒரு நம் நம்மளுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வந்துடுச்சு அசிங்கமாக பார்க்குறாங்க இது எல்லாமே கண்டிப்பாக தோணும் இப்போ தோணி ஒரு யூஸும் கிடையாது ஓ மானம் போச்சு மரியாதை போச்சு ஃபேமிலியில் இருக்க பேர் எல்லா புகழ் எல்லாமே போச்சு உன் பதவி போச்சு இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல அசிங்கமான ஒரு இடத்துல போய் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் இதெல்லாம் தாண்டி இரண்டு உயிர் போயிடுச்சு அன்றைக்கி எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தால் அந்த ரெண்டு உயிர் இன்றைக்கி உயிரோடு வந்திருக்கும் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்கும் வந்திருக்காது எல்லாமே ஸ்மூத்தாக சால்வாக போயிருந்துருக்கும் ஸோ எல்லாமே நடந்தது நடந்துருச்சு நடந்ததை பற்றி பேசி ஒரு யூஸும் கிடையாது ஓகேவா நான் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறேன் அப்படின்னா தெரியாதவங்களுக்கு போய் சேரணும் ஓகேவா அது இல்லாமல் வாய் மூடிக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு ஒரு காமன் மேனுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா உங்களால் என்ன முடியுமோ வாய்ஸ் ரிஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் தாண்டி ஃபைனலாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஜஸ்ட் கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு போராட்டம் அப்படின்னா வெளியில் போய் களத்தில் இறங்கி போராடும் ரைட்டா இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நம்மளால் வெளியே போய் களத்தில் இறங்கி போராட முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை பட் அதையும் தாண்டி வீட்டுக்குள்ளே இருந்தே எங்களால் குரல் கொடுக்க முடியும் எங்களால் போராட முடியும்னு போராடி ஜஸ்டிஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்த இப்போ நம்ம வாங்கி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இது ஒரு வகையான சாதனை ஜஸ்டிஸ்க்காக ஆக்சுவலாக ஜஸ்டிஸ்க்காக போராடுனா போராடல் கொடுத்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே இப்போ ஒரு ஜஸ்டிஸ் லைட்டாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு அவங்க கண்ணில் தென்பட்டதுமே அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன திருப்தி ஒரு திருப்தி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஜஸ்டிஸ்க்காக நம்மளும் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ வீட்டுக்குள்ளே இருந்தே நம்ம போராடி ஒரு ஜஸ்டிஸ் வாங்கி கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா நம்மளால் வேறு என்னெல்லாம் முடியாதுன்றத யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறமும் சரி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தும் சரி தயங்காமல் பயப்படாமல் தைரியமாக வாயை திறந்து பேசுங்க பேசுனால் மட்டும்தான் கேள்வி கேட்டால் மட்டும்தான் வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா நான் அந்த ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நீதின்ற ஒரு விஷயம் புறவளுக்காச்சு கிடைக்கும் ஸோ சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் விளங்கியிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு போய் சேருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி யாரெல்லாம் பிறந்தநாள் கொண்டாடுறீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இனிய பிறந்தநாள் அலுவலகத்துக்கள் இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு தருணத்தில் உங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறேன் அத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களில் ஒருவன் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஜெயராஜன் ஃபினிக்ஸ் அன்பேஷு